ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் அமெரிக்காவில் எப்படி இருக்குது மக்கள்லாம் எப்படி இருக்காங்க அதுதான் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 ஆ இதுதான் கரெக்டாக எப்பவுமே ஒரே ச டைமில் யூஸ் பண்ணுங்க சுடு தண்ணிங்க எல்லாம் ரெடியாக வச்சுருப்போம் முடிச்சுட்டு வந்தே சுட சுட சூடாக குடிச்சோன்னா கிருமிலாம் வாய்க்குள்ளே இருந்ததுனா செத்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி வீட்டுக்கு போயிட்டு பிரியாணி சாப்பிட போகிறோம் ஆமாம் வீட்டுக்கு போயிட்டு பிரியாணி சாப்பிட்லாம் சரி ஓகே போலமா நாங்கள் கொரோனாவோட வர பழகிக்கிட்டோம் காஸ்கோவில் தான் இருக்கோம் இது வரைக்கும் எந்த ஸ்டோரும் போகணும்ல என்ன வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க இப்போ நாங்கள் எங்கே பார்க்குறோம் அப்படின்னா குளோரக்ஸ் ஓகே இதுக்கு மேலே வாய் வாய்ஸ் ஓவர் தான் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்குறோமோ கொடுக்கலன்னா கூட தெரியாது ஏன்னா நம்ம வாய் அசையாத வீடியோவில் யா கரெக்டுப்பா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து கொரோனா வைரஸ் அப்டேட்டை வந்து ஷாப்பிங் பண்ணிக்கிட்டே பார்க்க போகிறோங்க நீங்கள் எல்லாருமே ரெக்வஸ்ட் பண்ண வீடியோ தான் இப்போ அமெரிக்காவில் சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குது மக்கள்லாம் எப்படி இருக்காங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதுதான் நான் வந்து நியூ ஜெர்சியில் நடக்கிறத மட்டும் சொல்கிறேன் ஏன்னா இதுதான் பயங்கரமாக அதாவது நியூயார்க் சிட்டி உங்களுக்கு தெரியும் நியூயார்க் சிட்டி தான் பயங்கரமாக எஃபெக்ட் ஆயிருக்கு அந்த நியூயார்க் சிட்டியை இது கனெக்ட் பண்ணதுனால எல்லா ஏன்னா இங்கே இருக்கவங்க எல்லாருமே அங்கே தான் போய் வேலை செய்கிறாங்க நியூ ஜெர்சி கனெக்ட் பண்ணனால நாங்கள் நியூ ஜெர்சியில் இருக்க இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக பயங்கரமாக எஃபெக்ட் ஆகிருக்கு ஆக்சுவலி நியூ ஜெர்சியில் டோட்டலாக வந்து ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி மூணாயிரம் இப்போ கரண்டில் இருக்காங்க ஆனால் என்ன ஒரு நல்ல விஷயம்னா யூஸ்வலாக ஒரு நாளைக்கு வந்து அஞ்சாயிரம் ஆறாயிரம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புது கேசஸ் வரும் புதுசாக அஃபெக்ட் ஆன கொரோனா வைரஸ் ஆளுங்க வந்து அஞ்சாயிரம் ஆறாயிரம் இருப்பாங்க ஆனால் இப்போ வந்துட்டு ரெண்டாயிரம் ஆயிரம் அப்படின்ற ஆளுங்களுக்கு தான் புதுசாக அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க நியூ ஜெர்சியில் நம்ம ஏரியா நாங்கள் இருக்க அதாவது நம்ம வீடு இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஏரியாவில் இப்போ இருக்க ஆளுங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இருபதனாயிரம் பேருக்கு இருக்குது ஆனால் இதுவும் கவ் கம்மியாக இருக்குது முதலாம் வந்து ரெண்டாயிரம் பேர் ஆயிரம் பேருக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் இந்த ஏரியாவில் பக்கத்தாக்கத்து வீட்டில் அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு அறநூறு பேர் தான் ஒரு நாளைக்கு வந்துட்டு கம்மியாக ஐ மீன் அஃபெக்ட் ஆகுது நீங்கள் சொல்லலாம் என்ன இது போய் கம்மியாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எங்களுக்கு கம்மியாக தாங்க இருக்குது நிஜமாகவே ஏன்னா ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் பார்த்தோன்னா வாசல் வழியாக நம்ம பார்க்குறோன்னா நிறைய போலீஸ்கார் போகும் ஆம்புலன்ஸ் போகும் அதெல்லாம் இப்போ கம்மியாக இருக்குது ஆக்சுவலி ஸோ அப்போ நமக்கு கம்மியாக இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் அதுதான் இது அதே மாதிரி மக்கள் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் யூஸ்வலாக காஸ்கோலெலாம் நம்ம போன வாட்டி அந்த காஸ்கோ வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க அப்படி இல்லைனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் நீங்கள் போய் பார்த்தாலே தெரியும் அவ்வளோ கூட்டம் இருக்கவங்க இப்போலாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாகிட்டாங்க இன்னொன்று எல்லா ஸ்டோர்லேயும் வந்து மாஸ்க் யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்ற ரூல் போட்டுட்டாங்க இன்னொன்று மக்களுக்கே வந்து அந்த தெளிவு வந்துருச்சு க்ளவுஸு மாஸ்க் இன்னும் கிட்ட நான் வந்து ஒருத்தங்க வந்து ஃபேஸ் ஷீல்டை போட்டு பார்த்தேன் நான் இது வரைக்கும் யாருமே பக்கத்தில் ஸோ அவங்க பார்க்கும்போது சரி நம்மளும் அப்படி பண்ணணும் ஏன்னா நமக்கும் அந்த விழிப்புணர்வு வருது சரி ஓகே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தோணுது ஸோ இதே மாதிரி எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் நிறைய என்ன சொல்கிறது அவங்களே வந்து விழிப்புணர்வு வந்து அவங்களே இது பண்ணிக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி இப்போ நம்ம எங்கே போய்ட்டுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசர் செக்ஷன் இங்கே தான் வந்துட்டு பால் முட்டை இதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இங்கே என்ன போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ்லேயே வந்து மேக்ஸிமம் அஞ்சு பேர் மட்டும்தான் இந்த ரூம்குள்ளே போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா குட்டி ரூமுங்க ஸோ நிறைய பேர் போனாங்கன்னா கச்சை கச்சன் கூட்டம் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் வந்து அதுவே கொஞ்சம் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்க்கு ஆகும் இல்லை மெயினாக இந்த ஊரில் வந்து கடைப்பிடிக்கிற ஒரே இது வந்து சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் ஸோ அந்த டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால நமக்கு வந்து டக்குன்னு இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அதனால் இங்கே வந்து அதாவது ஐந்து பேர் மட்டும்தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தாங்க அதே மாதிரி முட்டைக்கும் வந்து லிமிட் வச்சுருந்தாங்க பாலுக்கும் லிமிட் வச்சுருந்தாங்க எல்லாத்துக்குமே லிமிட் இருந்தது ஆனால் என்ன அந்த அளவுக்கு வந்து எல்லா ப்ராடக்ட்டும் காலி ஆகுச்சுன்னா சொல்ல மாட்டேன் இந்த வாட்டி சூப்பராக எல்லாமே கிடச்சிது எல்லாமே அவைலபிலிட்டியாக இருந்தது என்ன நான் ஒன்றே ஒன்று இந்தியன் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நிறையவே மிஸ் பண்ணேன் பார்க்கலாம் நான் இன்னும் இந்தியன் ஸ்டோர் போகவே இல்லை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நான் லாஸ்ட் வீடியோலா
நான் வந்து அந்த பேட்டியோ மேக் ஓவர் போடும்போது எல்லாருமே வந்து எனக்கு நிறையா அவுட் டோருக்கு வந்து மேக் ஓவருக்கான நிறைய சஜஷன்ஸ் அண்ட் பிக்சர்ஸ்லாம் அனுப்பிச்சிருந்தீங்க ஸோ நம்ம இன்றைக்கி மெயினாக அவுட் டோர் ஷாப்பிங் நிறையா பண்ண போகிறோம் பார்க்கலாம் என்னென்ன அவைலபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவுட் டோருக்கான திங்ஸ் எல்லாம் என்ன அவைலபிலிட்டி இருக்குது என்னெல்லாம் நம்ம வாங்க போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ சதீஷ் என்ன பார்த்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்கெட் தாங்க பார்த்துட்டு இருக்காரு இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதை நம்ம வாங்கி வச்சோம்னா கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக காலி ஆக்கிடுவோம் அதனால் தயவுசெய்து யாரும் வாங்கி சாப்பிடாதீங்க ஏன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த பிஸ்காஃப் அதுவும் வந்து நம்ம ஊரில் இந்த பிஸ்கெட்டை எடுத்து டீயில் முக்கி சாப்பிடும் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி சதீஷ் சூப்பராக விரும்பி சாப்பிடுவார் ஸோ அது ஆக்சுவலி சேல் போட்டிருந்தாங்க செவன்டி நைன் சென்ட்னால் நல்ல சேலு அது என்டிங்கில் செவன்டி நைன் சென்ட் ஃபார்ட்டி நைன் சென்ட் அப்படின்னு வந்ததுனா கொஞ்சம் நல்ல சேலுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதை தான் எடுத்துட்ருக்காரு இப்போ இந்த இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை பார்த்தோன்னே சதீஷ் தேய்ச்சி ஓடி வந்துட்டார் என்னென்னா இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு ஃபுட்டு சைனீஸ் ஃபுட்டு நாங்கள் ஒரு வாட்டி பார்த்தோம் அது என்னென்னா ஒரு குருவி வந்து ஒரு மரத்தில் போய் உட்காந்துட்டு அதனுடைய அந்த ஜொல்லு அதாவது அந்த சலைவா அதுலேருந்து பண்ண ஃபுட்டாக அது ஸோ அதனால் தான் சதீஷ் பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சு ஓடி வந்துட்டார் ஸோ எந்த குக்கி வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு எனக்கும் சதீஷ்கும் ரொம்ப நேரமாக டிஸ்கஷன் போய்ட்டு இருந்தது எனக்கு அந்த மேங்கோ குக்கி வாங்கணும்னு ஆசை ஆனால் அதில் ஆஃபர் போடல சரி பிஸ்காஃபில் ஆஃபர் போட்டிருக்காங்க இந்த பிஸ்கெட் மட்டும் இந்த வாட்டி வாங்கிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இதையே தான் வாங்கிட்டோம் ஸோ நான் ரேட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே காமிச்சிட்டு வரேன் நீங்கள் இன் டூ ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு செவன்டி டு செவன்டி ஃபைவ் ஆர் செவன்டி டூ அப்படி போட்டுக்கோங்க அதுதான் வந்து இப்போதைக்கு டிரான்சாக்ஷன் அமௌண்ட்டை இந்த பிஸ்கெட்ஸ் ரேட்டு எல்லா ரேட்டையும் காமிச்சிட்டே வரேன் இப்போ நாங்கள் என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் அதாவது மைதா மாவு இந்த ஊரில் வந்து மைதா மாவை வந்து ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார்னு தான் சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் யூஎஸ் வந்தபோது எனக்கு அதை பற்றி தெரியவே தெரியாது மைதா மாவு இல்லையா மைதா மாவு இல்லையான்னு ரொம்ப நாளாக தேடிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் தெரிய வந்துச்சு ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளாரை தான் இந்த ஊரில் மைதா மாவுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் ஏன்னா நீங்கள் யாரனா வரீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இதை சொன்னேன் ஸோ அதை தான் பார்த்துட்ருக்கோம் ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளாரை பத்து பவுண்டு வந்துட்டு பதிமூணு டாலர் போட்டிருந்தாங்க இது பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இதுக்கும் வந்து லிமிட் வச்சுருந்தாங்க இவ்வளோ தான் எடுக்கணும்னு எல்லா மாவுக்குமே லிமிட் வச்சுருக்காங்க ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பேக்கிங் ப்ரெட்டுக்காகலாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய லாட் லாட்டாக எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க அதனால் கீ வந்திருக்கு ஆனால் நான் கீ வாங்கலை நீ உங்களுக்கே தெரியும் நாம் வந்து வீட்டில் தான் நெய் காய்ச்சுவோன்ட்டு ரொம்ப ஈஸி பட்டர் கொஞ்சம் நேரம் உருங்கிடுச்சுன்னா நெய் அவ்வளோதான் அதாவது ரொம்ப பபுள்ஸ் வரும் அந்த பபுள்ஸ் நின்றுட்டு கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா நெய் ரெடிங்க நம்ம அதுக்காக வாங்கவே தேவையில்லை ஆக்சுவலி வந்து அவ்வளோதாங்க நேராக நம்ம வந்து அவுட் டோர் ஷாப்பிங் ஏரியாவுக்கு வந்துட்டோம் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செம்பருத்தி ரெண்டு கலர் வந்து ஒரே செடியில் இருந்தது சதீஷ் ஒரு நிமிஷம் குழம்பிட்டார் என்ன இது மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி வளர வச்சுருக்காங்களான்னு ஒன்றுமே இல்லைங்க கடைசியில் பார்த்தா ரெண்டு செடியை வந்து வச்சுட்டு அதை கீழே பார்த்தீங்கன்னா அதை அப்படியே பின்னி 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 வளர விட்டுட்டாங்க நமக்கு வந்து எந்த செடி எந்த இதில் இருக்குன்னே தெரில டக்குன்னு பார்த்தோன்னா எல்லா செடியும் அதாவது ஒரே பிரான்ச்சில் இருந்து ரெண்டு கலர் பூத்த மாதிரி இருந்தது இதுதான் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் பின்னி 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 வளர விட்டுட்டாங்க இவ்வளோ பெரிய தொட்டி இதனுடைய விலை எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி டாலர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் ஸோ வாங்கலாமான்னு யோசிச்சோம் அதுக்கப்புறம் சரி வாங்க வேணாம் இப்போதைக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டோம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்டிங்கில் ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்து நம்ம ஃப்யூச்சர் வ்ளாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக ஒரு பிளான்டிங் சர்ப்ரைஸ் இருக்குது ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க பேட்டியோவில் வந்து பிளான் பண்ணலாமான்ட்டு ஐ மீன் பேட்டியோ இல்லாமல் கீழே பிளான் பண்ணலாமான்னு ஆனால் ஒரு பெரிய சர்ப்ரைஸ் இருக்குது நீங்கள் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் ஆனால் நம்ம இப்போ வாங்க போகிறதில்ல ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஹேர்ப்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க ஆர்கானிக் ஹேர்ப்ஸ் அப்படின்னு தான் மூணு தொட்டி அதாவது நாலு தொட்டி வந்து பன்னெண்டு டாலர் நைன்டி நைன் சென்ட் அந்த டுவெல் டாலர்ஸ் நைன்டி நைன் சென்ட் ஆனால் வந்து வேறு கடையில் இன்னும் சீப்பாக இருந்தது ஆறு தொட்டி ஐ மீன் மூணு தொட்டி ஆறு டாலரோ ஏதோ லோஸில் விற்றுட்டு இருந்தாங்க ஸோ நீங்கள் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள்
ஸோ அதுதான் பார்த்து சும்மா தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலி வாங்கலை ஏன்னா இப்போ எப்படியோ பீச்சுக்கெலாம் போக முடியாது ஸோ இதுதாங்க அந்த சேர் ஆக்சுவலி இது வந்து அவுட்டோர் கேம்பிங் சேர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் வந்து ஃபுல் நாலு சைடும் ஃபோல்ட் ஆகாது டபுள் சைட் தான் ஃபோல்ட் ஆகும் சைடில் வந்து ஈட்டிங் ட்ரே வேறு இருக்குது ப்ளஸ் வந்து நமக்கு கையில் வந்து கை வச்சுக்கிற இடமும் இருக்குது சரி அதனால் சரி இது தான் வாங்கலாம் இன்னொன்று வந்து இதை சேலில் போட்டிருக்காங்க டுவெண்ட்டி த்ரீ டாலர்ஸ் தான் அது வந்து சரி நம்ம வரைக்கும் வச்சுட்டு இது ரெண்டு வாங்கிடலாம் ஏன்னா ஏற்கனவே இன்னும் ரெண்டு சேர் வாங்கலாம் அப்படின்னு தான் நாங்கள் பிளான் போட்டிருந்தோம் அதனால் இந்த சேராக வாங்கிட்டா கையில் நம்ம ஜம்முன்னு உட்காந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பிளான் போட்டுட்ருக்கோம் அதே மாதிரி அன்எக்ஸ்பெக்டடாக இன்னொரு ஐட்டமும் வாங்கினோம் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ஊஞ்சல் தாங்க வாங்கியிருக்கோம் அதை நம்ம வீட்டுக்கு போயிட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம வந்து பிரித்து பார்த்துடலாம் ரொம்ப நாள் எனக்கு ஊஞ்சல் வாங்கணுன்னு ஆசை அட்லாஸ்ட் நம்ம வாங்கியாச்சு என்னென்னா ஒரே ஒரு விஷயம் வீட்டில் இடம் பத்துமா அப்படின்றதான் தெரில ஸோ நம்ம வீட்டுக்கு போயிட்டு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஏ சம்மப்பா ஆனால் இந்த வாட்டி அவுட்டோர் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருந்தால் தானே இது பாருங்க இது சூப்பரா இருக்கு ஆனா இதை நீங்க எங்க கட்டுவீங்க இந்த ரெண்டுல ஒண்ணு அந்த ரெண்டுல ஒண்ணு எது பாட்டிய பிச்சிட்டு உடறதுக்கா ஏன் உழப்போது ஏ வேணா வேணா நமக்கு எதுக்கு ரிஸ்க் வேண்டாம் கரெக்ட் தானே ஏ இங்க பாத்தீங்களா நம்ம கிட்ட இருக்க மாதிரி ब्लैंकेट இப்ப அழக பேக் மாதிரி போட்டுறோம் வாவ் நம்ம காஸ்கோல வாங்கنا ஞாபகம் இருக்கா என்னது இந்த மாதிரி பீச் மேட் இது வந்து இப்ப பாருங்கல ফুল ஜிப்போட இல்ல இருக்காது நம்ம கிட்ட இப்போதைக்கு தாவல இருக்க நம்ம கிட்ட இருக்க ரெஜிஸ்டர் ஓடுங்க ஓடுங்க சட்டி போடுங்க சேவரே ஒண்ணு <laughs> 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 எக் மட்டும் எடுத்து கிளம்பிடலாமா அவ்வளவுதாங்க நம்ம ஃபுல் பர்ச்சேஸ் முடிச்சாச்சு நம்ம இப்ப எங்க நின்று இருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பில்டிங் போடுற கியூவில் தான் நின்றுட்டுருக்கோம் நீங்கள் கீழே பார்த்தாலே தெரியும் அவங்களே வந்து சிக்ஸ் ஃபீட் டிஸ்டன்ஸில் வந்துட்டு அந்த ஸ்டிக்கர்ஸ் ஓட்டிட்டாங்க ஸோ அங்கே தான் நிற்கணும் அதே மாதிரி ஒரு ஃபேமிலியில் காஸ்கோவில் நான் சொல்கிறேன் மெம்பர்ஷிப் கார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைசா கொடுத்து வாங்கினோம் அந்த மெம்பர்ஷிப் கார்டுக்கு வந்து ஒருத்தருக்கு ரெண்டு பேர் தான் அலோவ் பண்ணுறாங்க மற்றவங்க ஃபேமிலியில் நிறைய பேர் இப்போ மூணு பேர் இருக்காங்க நாலு பேர் இருக்காங்கன்னா எல்லோரையும் அலோவ் பண்ணுறது இல்லை பெரியவங்க ரெண்டு பேர் அலோவ் பண்ணுறாங்க இப்போதைக்கு நிலவரம் இது தான் அவ்வளோதான் இதை முடிச்சுட்டு அதாவது இதை வாங்கிறது கூட வந்து வாங்குறது கூட இல்லை வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் இருக்குது இப்போ முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த சும்மா நான் சதீஷ் வந்து பில்டிங் போடும்போது இங்கே ஒரு அவுட்டோர் சேர் இருந்தது கண்டிப்பாக இதை நம்ம இடத்துலலாம் பார்த்தாது சும்மா ஆசையாக இருந்ததுன்னு பார்க்க வந்திருக்கேன் ஸோ இதனுடைய சேருடைய விலை வந்து ரெண்டாயிரம் டாலராக அதே மாதிரி இங்கே ஒரு பிக்னிக் டேபிள் மாதிரி போட்டிருந்தாங்க அதனுடைய விலை வந்து நூற்றி நாப் ஐம்பது டாலரு சரி சும்மா நிற்கிறோமே அப்படி பார்க்கலாமே அப்படின்னு தான் பார்த்தேன் இதெல்லாம் நம்ம வாங்க போகிறதில்ல ஏன்னா பயங்கர விலை அதனால இதெல்லாம் நம்ம வாங்கலை அதுக்கப்புறம் அந்த பில்லோஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் இதெல்லாம் அவுட்டோர் பில்லோஸ்ங்க அதாவது நம்ம குஷன்ஸ் எல்லாம் வெளியே போட்டோம்னா நனைஞ்சிருமா அப்படின்னு எல்லாருமே டவுட் இருக்கும் ஸோ நனையாது இந்த டவு இந்த பில்லோஸ்லாம் அதாவது நனையும் ஆனால் வந்து வீணாகாது ஸோ இதெல்லாம் அவுட்டோர் பில்லோஸ் அதே மாதிரி வேறு ஒருத்தங்க சொல்லியிருந்தாங்க பேட்டியோ வந்து உடனில் இருக்கே ஸ்பாயில் ஆகிடாது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இது அவுட்டோர் பேட்டியோ தான் அப்பப்போ அவங்க வந்து கேர் எடுத்துப்பாங்க அதாவது இந்த மெயின்டெனன்ஸ் அவங்களாம் வந்து கேர் எடுத்துகிட்டு அதுக்கான பெயிண்ட்டு அதெல்லாம் அடிச்சிருவாங்க ஸோ நமக்கு ஸ்பாயில் ஆகாது அவ்வளோதாங்க இதுதான் எங்கள் காட்டு பில்டிங் போட்டு முடிச்சுட்டு ஆச்சு சதீஷு ஸோ நாங்கள் வெளியே தான் போயிட்டுருக்கோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பீஸா அந்த மாதிரியே எல்லாம் அவைலபிள் தான் இருக்குது ஆனால் நம்ம எதுவுமே வாங்க போகிறது இல்லை ஏன்னா நம்ம வீட்டில் தான் சாப்பிட போகிறோம் ஃபுட் அவுட்டோர் ஃபுட் நீங்கள் யாரனா வாங்குறீங்க அப்படின்னா என்னுடைய கைண்ட் அட்வைஸ் என்ன அப்படின்னா தயவுசெய்து கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணி சாப்பிடுங்க அட்லீஸ்ட் அந்த வைரஸ் வந்து அதில் செத்துரும் ரிஸ்க் எதுக்கு எடுப்பானே அதுக்காக தான் 
அவ்வளோதான் நம்ம என்ன இப்போ க்ளவுஸை கைட்டுட்டு நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் ஏன்னா சதீஷ் தான் கார் தள்ளிட்டு போயிட்டுருக்காரு பில்லிங் வந்து யூஸ்வலாக அவங்க கையில் கொடுப்போம் இப்போ வந்து அப்படியே வந்து அந்த இதில் வச்சுட்டாலே போகிறோம் அவங்க அப்படியே செக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கிளம்புங்க எனக்கும் அவங்களுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்ட்டு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னாலே அந்த ஷீல்டும் அவங்களுக்கும் வச்சுருக்காங்க அவ்வளோதாங்க பர்ச்சேஸ் முடிச்சாச்சு காரில் போயிட்டு ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் சொன்னேன்ல அந்த ப்ராசஸ் காமிக்கிறேன் இதுதாங்க அந்த ப்ராசஸ் வந்த உடனே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு கைட்டிட்டு சானிடைசர் ஸ்ப்ரே எல்லாம் ஃபுல்லாக அடிச்சுட்டு சானிடைசிங் ஸ்ப்ரே ஃபுல்லாக கையில் அடிச்சுட்டு கையை நல்லா வைப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து கண்ணாடியும் மாஸ்க்கும் கைட்ட போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதெல்லாம் கைட்ட போகிறதில்ல மாஸ்க்லேயும் கண்ணாடிலையும் கை வைக்க போகிறதில்ல இப்போ சதீஷ்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதான் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் கையில் ஃபல் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஸ்ப்ரே அடிச்சிட்றேன் நல்லா ஃபுல்லாக சானிடைசிங் ஸ்ப்ரே அடித்ததுக்கப்புறம் ஆக்சுவலி வந்து சானிடைசிங் ஸ்ப்ரேக்கு வந்து லிக்விட் வந்து வால்மார்ட்டில் அவைலபிள் ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா அங்கே போய் வாங்கிக்கோங்க ஸோ சதீஷ் வந்து ஃபுல்லாக வைப் பண்ணிட்டார் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அதுக்கப்புறம் தான் கண்ணாடியும் மாஸ்க்கும் கைட்ட போகிறாரு ஸோ தயவுசெய்து நீங்கள் வெளில போகிறீங்க அப்படின்னா சானிடைசர் மாஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் கண்ணாடி கண் வழியாகவும் பரவுது ஸோ கண்ணாடி இல்லைனா ஃபேஸ் ஷீல் கண்டிப்பாக போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் மாஸ்க் கைட்டினதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாஸ்கில் அந்த ஸ்ப்ரே வந்து ஃபுல்லாக அடிச்சுட்டு காய வைக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்ப்ரே வர அடிக்கிறோம் கையில் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி நம்ம அந்த மாஸ்க்லாம் தொட்டதுனால அவ்வளோதான் இதோடு இந்த பிளாக் முடியுது மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய்